ప్రేమగల తండ్రి కృపగల దేవ జీవం గల నాయన పరిశుద్ధుడమైన మహా గొప్పదేవ జగత్తు పునాదివే బడక మునిపే మీ ఏర్పాట్లు ఉంచుకొని మీ చిత్త ప్రకారముగా ఈ లోకంలో ఈ జన్మను అనుగ్రహించి ఈ తరములో మీ గురించి తెలుసుకునేటువంటి ధన్యతను భాగ్యమును మా అందరికి అనుగ్రహించినందుకు మేము స్థుతిస్తున్నాము నాయన తండ్రి సమాజ శ్రేయస్సు కొరకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ మూడు రోజుల సభలలో మొదటి దినమునకు క్షేమంగా మమ్మల్ని చేర్చి ఈ రాత్రి సభ జరుపుకున్నటకు మీరు చూపించుచున్నటువంటి మీ అపారమైనటువంటి ప్రేమను బట్టి కృపను బట్టి మీ ఆత్మ నడిపింపును బట్టి ఈ చల్లని వాతావరణమును బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాము నాయన ఈ రెండవ వర్తమానంలో మేమందరము తప్పక ఆలోచించవలసిన సంగతులు మా అందరి వినికిడిలోనికి తీసుకుని రమ్మని ప్రార్థిస్తూ వినువారు మాత్రంగా ఎవరం ఉండకుండా వాక్యంపై మక్కువ ఎక్కువ పెంచుకొని నాయన వాక్య తృష్ణతో ఈ మాటలు విని మా హృదయం అనే పలకపై ముద్రించుకొని సత్యమందు మరింత గొప్పగా ప్రతిష్ఠితులవుటకు సహాయము చేయమని మీ పాదములు పట్టుకుని వేడుకొనొచ్చు మీ ప్రియ కుమారుడు మా ప్రభు ప్రియ రక్షకుడు నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పరిశుద్ధనామములో మిక్కిలి వినయముతో ప్రార్థనా విన్నపములు మీకే సమర్పిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియులారా మూడు రోజుల పాటు నారాయణగూడ వైఎంసిఏ క్యాంపస్ హైదరాబాద్ ఈ ప్రాంతంలో ఈ సభలు ఈ డిసెంబర్ మాసంలో మనం ఏర్పాటు చేశాం డిసెంబర్ మాసం గురించి నేను ప్రత్యేకంగా ఎవరికీ గుర్తు చేయవలసిన అవసరం లేదు ఒక పండుగ వాతావరణంలో ప్రపంచ క్రైస్తవ్యం అంతా ఉన్నది ఉంటుంది అన్న సంగతి మనందరికీ బాగా విదితమే ఈ పండుగ వాతావరణంలో దేవుని సన్నిధిలో గడపడానికి సహజంగానే ప్రజలు ఆసక్తి చూపుతారు ఆ ఆసక్తి అనేది ఎప్పుడు కూడా మంచిదే కానీ ఆ ఆసక్తి అన్నది జ్ఞానానుసారంగా ఉంటే బాగుంటుంది అన్నది ఒక చిన్న సేవకుడిగా నా అభిప్రాయం అందుచేత కొన్ని తప్పకుండా మనందరము దేవుని పిల్లలుగా బైబిల్ కలిగిన వారముగా క్రైస్తవులుగా ఖచ్చితంగా ఆలోచించవలసినటువంటి కొన్ని వాస్తవాలను అవి కేవలం వాస్తవాలు మాత్రమే కాదు ప్రాథమికమైనటువంటి విషయాలు వాటిని గురించి ఈ రాత్రి పరిచయంగా కొన్ని మాటలు ఉన్న సమయంలో మనం ఆలోచిద్దాం రండి అని సభాముఖంగా అందరినీ ఆహ్వానిస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మీ మొబైల్కి పని చెప్పకుండా బైబిల్కి పని చెప్పగలిగితే ఇంత కష్టపడి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు ఈ ప్రయాసకు ఈ సమయానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది నేను చూపించబోయే ప్రతి మాటను మీరు బైబిల్ తెరచి చూడవలసిందిగా మరొకసారి సవినీయంగా మనవి చేస్తూ నేను ముందుకెళ్తున్నాను ముందుగా కొన్ని విషయాలు మనము విందాం క్రిస్మస్ మాసం క్రిస్మస్ వాతావరణం లేదా క్రిస్మస్ సీజన్ ఏ ఒక్కరిని పలకరించిన డిసెంబర్ మాసంలో అసలు ఈ క్రిస్మస్ గురించి మీకు తెలిసినటువంటి లేదా అవగాహన కలిగినటువంటి విషయం ఏమిటి అని ఒకవేళ మనం అడిగితే క్రైస్తవేతరులు సహితం చెప్పే సమాధానమే యేసుక్రీస్తు అన్న ఆయన ఈ భూమి మీద పుట్టాడటగా ఆయన పుట్టిన సందర్భాన్నే ప్రపంచ క్రైస్తవులందరూ పండుగగా జరుపుకుంటారు ఆయన బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ అని వారికి తెలిసినటువంటి జ్ఞానం మేరకు వారి సమాధానం ఇవ్వడం మనము బాగా ఎరిగిన సంగతి అయితే క్రైస్తవేతరుల గురించి మాట్లాడవలసిన పని నాకు లేదు కానీ అవసరము నాకు లేదు కానీ ఈ రాత్రి ముందుగా క్రైస్తవ ప్రపంచం క్రైస్తవ సమాజం ఆయన జన్మకు సంబంధించినటువంటి ఆలోచనలు ఎలా కలిగి ఉన్నది అని ఒక్కసారి ఒకే విశ్వాసము కలిగినటువంటి మనందరం ఒకే విశ్వాసము అనగా బైబిల్ని నమ్ముతున్నటువంటి మనందరం అది నా ఉద్దేశం బైబిల్ని గౌరవిస్తున్నటువంటి మనందరం అది నా ఉద్దేశం బైబిల్ని గౌరవించే మనందరము కూడా ఖచ్చితంగా మన విశ్వాసాన్ని మనము పరిశీలించుకోవలసిన అవసరం ఉంది అని ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తున్నాను ఎందుకనగా క్రిస్మస్ అంటే ఒక పండుగేనా క్రిస్మస్ అంటే కేవలము మనము ఒక పండుగ పేరట ఆనందించి ఇంటికి వెళ్ళిపోవడమేనా క్రిస్మస్ పేరట మనం ఇంటిని గొప్పగా అలంకరించుకోవడం మాత్రమేనా క్రిస్మస్ అంటే అందరము సంతోషంగా కేకులు కట్ చేసుకొని మిఠాయిలు చేసుకొని పంచుకోవడమేనా క్రిస్మస్ అంటే 
క్రొత్త బట్టలు తప్పకుండా కొనాల్సిందేనా కొన్ని ధరించి ఆనందించాల్సిందేనా ఈజ్ దిస్ కాల్డ్ క్రిస్మస్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క జన్మ గురించి బైబిల్ అలానే బోధించిందా అలాగని క్రొత్త వస్త్రాలు కొనుక్కోవడం తప్పు కాదు మంచి ఆహార వంటకాలు వండుకోవడం తప్పు కాదు భుజించడము తప్పు కాదు ఇంటిని మరింత చక్కగా శుభ్రపరచుకొని కొత్త పెయింట్లు వేసుకొని మన ఇంటిని మరింత అందంగా మనము దిద్దుకోవడంలో కూడా తప్పేమీ కాదు అవి తప్పు అని నేను విమర్శించను లేదు విమర్శించడము లేదు అయితే అక్కడికి మాత్రమే క్రైస్తవులైనటువంటి మనం పరిమితం అవ్వకుండా అసలు ఎవరిని బట్టి మనం ఆనందిస్తున్నాము ఎవరిని గూర్చి మనందరం కూడా పండుగ చేసుకుంటున్నాము ఎవరి జన్మకు సంబంధించినటువంటి ఆలోచనలతో ప్రతి ఏటా మనం సంబరాలలోనికి దిగిపోతున్నామో అసలు ఆయనను గురించి మనకున్నటువంటి అవగాహన ఏమిటి ఆయనను గురించి మనకున్నటువంటి ఆలోచనలు ఏమిటి ఆయనను గురించి మనకు ఖచ్చితంగా ఉండవలసినటువంటి జ్ఞానం ఏమిటి ఇది ఖచ్చితంగా పరిశీలించుకోవాలి ఇది ఖచ్చితంగా పరిశీలించుకోవాలి కొన్ని సందర్భాలలో ఎలా ఉంటుందంటే మన ఊరికి ఎవరో వచ్చారు మన కాలనీకో మన ఏరియాకో మనం ఉంటున్న ప్రాంతంలోనికి ఆయనను చూసి వందలాది మంది ఓ ఆనందిస్తూ జేజేలు కొడుతూ పూలు చల్లుతూ విజిల్ వేసుకుంటూ ఎగురుతుంటే ఆయన ఎవరో మనకు తెలియకపోయినా కొన్ని సందర్భాలలో మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఆ యొక్క సంతోషకరమైనటువంటి వాతావరణంలో చేరి వీళ్ళు నవ్వుతుంటారు వీళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు వీళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు కొన్ని సందర్భాల్లో వచ్చిన ఆయన ఎవరో చూసేవాడికి తెలియదు వచ్చిన ఆయన ఎవరో వచ్చిన ఆయన ఎవరో చూసేవాడికి తెలియకపోయినా నవ్వుతుంటాడు చూసేవారికి తెలియకపోయినా సంతోషిస్తుంటాడు చూసేవారికి తెలియకపోయినా అక్కడ మాత్రం ఉండి కాసేపు అలా గడపడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు ఈ సమాజంలో మనము తరచుగా చూసేటువంటి పరిస్థితి అంతెందుకు ఒక మాట మనం నలుగురు మధ్య ఉన్నాం ఈ నలుగురు ఒక్కసారిగా పక్క 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 నవ్వడం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళు ఎందుకు నవ్వుతున్నారో ఎవరు జోక్ వేసారో ఆ జోక్ ఏంటో మనకు తెలియకపోయినా ఆ నలుగురు నవ్వుచున్న దానిని బట్టి మనకు నవ్వు రాదు మనము నవ్వం మనం కూడా వాళ్ళతో పాటు నవ్వి 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 చివరిని అడుగుతాం ఇంతకు మీరు ఎందుకు నవ్వుతున్నారు అని ఇలాంటి అనుభవాలు కూడా మనకు ఎదురవుతుంటాయి ఎందుకు నవ్వుతున్నామో మనకు తెలియదు కానీ నవ్వుతాం అయితే నాకంటే ముందటి వారు నాకంటే పూర్వీకులు క్రిస్మస్ చేసుకున్నారు కనుక నేను చేసుకుంటున్నాను ఇలా చేసుకున్నారు కనుక నేను ఇలానే చేసుకుంటాను దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ మై ప్రీవియస్ జనరేషన్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ ఆల్ మై ఎల్డర్స్ అని అనుకొని మనం అక్కడికే స్టిక్ ఆన్ అయిపోతే మనం చాలా నష్టపోతున్నామేమోనని ముందుగా ఇక్కడ నేను మీ దృష్టికి తీసుకొని వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అందుచేత ఈ రాత్రి ఎవరిని బట్టి ప్రపంచం పండుగ వాతావరణంలోనికి వెళ్ళిందో ఎవరిని బట్టి ఈ సంబరాలు జరుగుతున్నాయో ఎవరిని బట్టి ఈరోజు ఈ సెలబ్రేషన్స్ అని చోటు చేసుకుంటున్నాయో ఆయనను ప్రపంచం ఒక పేరుతో పిలుస్తోంది ఆ పేరే స్క్రీన్ మీద లేదా బ్యానర్ మీద మీకు కనబడుతున్నట్టుగా పోస్టర్ల మీద లేదా ప్యాంఫ్లెట్స్ మీద కనబడుతున్నట్టుగా పబ్లిసిటీలో మీ వరకు వచ్చినటువంటి అంశం ఈ సభల కోసం అదే జీజస్ లేదా యేసు ఈ పేరు కొత్తగా ఎవరికి పరిచయం చేయవలసిన పేరైతే కాదు ఆరిన నేల మీద దాదాపుగా తొంభై తొమ్మిది శాతం మందికి ఎందుకు తొంభై తొమ్మిది అన్నానంటే అడవి మనుషులు కూడా ఉంటారు కనుక వాళ్ళని పక్కన పెట్టాను అంతే ఇంకేం లేదు ఇప్పటికీ అడవి మనుషులు ఉన్నారు అండమాన్ అండమాన్ దీవులకు వెళ్ళండి అడవి మనుషులు ఇప్పటికీ ఉంటారు బహుశా వాళ్లకు యేసు అనే పేరు తెలియకపోవచ్చు జీసస్ అనే పేరు తెలియకపోవచ్చు అందుకే తొంభై తొమ్మిది శాతం అని చెప్పి ఆ వన్ పర్సెంట్ని పక్కన పెట్టాను ఆ మధ్య కాలంలో నేను అండమాన్ నికోబార్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ ప్రాంతంలో వారి గురించి వినడం ఒక రకంగా చూడడం కూడా జరిగింది అందుచేత అలాంటి కేటగిరీలో ఉన్న వారిని పుట్టుకతోనే మతిస్థిమితం లేని వారు ఉంటారు అలాంటి వారిని పక్కన పెడుతున్నాను వారిని అలాంటి వారిని అలాంటి జాబితాలో ఉన్న వారిని మినహాయిస్తే తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది 
ఈ ప్రపంచంలో ఈ పేరును ఎరిగిన వారే ఎరిగిన వారే వారందరిలో నేను ఉన్నాను వారందరిలో మనందరము ఉన్నాము మనకు బాగా తెలిసిన పేరిది జీజస్ లేదా యేసు అని అందరికీ తెలుసు కనుక తెలిసిన ఆ పేరునే తీసుకొని తెలిసిన ఆ పేరునే తీసుకొని ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను ఎవరికైనా పనిచ్చి మైకిచ్చి మీ వద్దకు పంపించి ఒక ప్రశ్న అడిగితే ఈ రాత్రి మీరు ఇచ్చే సమాధానం ఏమిటి ఆ ప్రశ్నే హూ ఈజ్ జీజస్ యేసు ఎవరు ఈ ప్రశ్న కనుక ఈ సభలో ఉండి ఈ సభాముఖంగా నేను మిమ్మల్ని అందరిని అడిగితే మీ దగ్గర ఉన్న ఆన్సర్ ఏమిటి ఈ ప్రశ్న ఇక్కడ కూర్చున్న మిమ్మల్ని అందరినీ అడుగుతున్నాను టీడబ్ల్యూఎం లైవ్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ద బైబిల్ మెసేజెస్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఈ సభల ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూస్తున్న లైవ్లో ఉన్న వారందరినీ కూడా అడుగుతూ ఉన్నాను భవిష్యత్తులో రికార్డ్ అవుతున్నటువంటి ఈ మెసేజెస్ ఎవరైతే చూడబోతారో వారిని కూడా నేను అడుగుచున్నట్టుగా భావించాలి సండే స్కూల్ స్థాయి నుండి ఈ పేరు వింటూ వచ్చాం ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి ఒకవేళ క్రైస్తవ కుటుంబాలలో పుట్టిన వారం అయితే క్రైస్తవ కుటుంబాలలో పుట్టిన వారం అయితే ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి ఈ పేరును వింటూనే వస్తున్నాం చదువుతూనే వస్తున్నాం ఆ పేరును బట్టి పాటలు పాడిన వారం అనంతరం ఆ పేరును బట్టి స్థుతించిన వారం అనంతరం ఈ పేరు గురించి అసలు పరిచయం అక్కర్లేదనేటువంటి భావనలో ఉన్నటువంటి మనందరి ముందు ఈ మూడు రోజుల సభల ద్వారా ఒక ప్రశ్న వస్తుంది నీకు బాగా తెలిసిన పేరు యేసు కదా నీకు బాగా తెలిసిన పేరు జీజస్ కదా అలాగైతే ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పు హూ ఈజ్ జీజస్ ఈషు కోన్ హే యేసు ఎవరు పది సెకండ్లు టైం ఇస్తాను నేనేం మాట్లాడను పది సెకండ్లు టైం ఇస్తాను ఎవరికి వారు ఈ ప్రశ్నకు మీ అందరి మనసుల్లో సమాధానం చెప్పుకొని అలా పక్కన పెట్టుకోండి ఈ ప్రశ్న మీ ముందుకు వస్తుంది ఇప్పుడు పక్కన ఎవరికీ చెప్పకండి నువ్వేం చెప్పావని ఎవరిని అడగకండి నువ్వేమనుకుంటున్నావని కూడా అడగకండి ఎవరికి వారు ఆన్సర్ అలా నెంబర్ వేసుకొని మదిలో అలా పెట్టుకోండి హూ ఈజ్ జీసస్ ఏసు ఎవరు వన్ టూ Three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. మీ అందరి దగ్గర ఆన్సర్ ఉందని అనుకుంటున్నాను నిజానికి మీ మనసులో ఏముందో చెప్పన్నా ఒకవేళ అనుకుంటే కొంతమంది మాకు ఇది కూడా ఎక్కువ టైమే టెన్ సెకండ్స్ కూడా ఎక్కువే నువ్వు అడిగేటప్పుడే మాకు ఎప్పుడో తెలుసు ఆన్సర్ విచిత్రం ఏంటంటే ఈ ప్యాంఫ్లెట్లు ఏవైతే ఈ సభలకు సంబంధించిన కరపత్రికలు ఉన్నాయో ఈ ప్యాంఫ్లెట్స్ అన్నవి చర్చిల దగ్గర కూడా పంచారు మన వాళ్ళు పంచినప్పుడు ఆ ప్యాంఫ్లెట్లను తీసుకున్న సంఘస్తులు కొంతమంది ఏమన్నారు చెప్పన నా దగ్గరకు వచ్చిన రిపోర్ట్ ఏసు అంటే మాకు తెలుసు మేము రావాల్సిన అవసరం లేదని ఏమని తెలుసు ఎంత తెలుసు ప్రారంభిద్దాం ప్రారంభిద్దాం ఓపెన్ యువర్ బైబుల్స్ దెర్ ఆర్ టూ పోర్షన్స్ ఇన్ ద బైబుల్ దట్ వీ ఆల్ నో ద ది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ అండ్ ద న్యూ టెస్ట్మెంట్ పాత నిబంధన క్రొత్త నిబంధన అనే రెండు భాగాలు కలిగినటువంటి ఈ పుస్తకము మనకు బాగా తెలుసు క్రొత్త నిబంధన తెరుద్దాం లూకా సువార్త లూకా సువార్త రెండవ అధ్యాయము లూకా సువార్త రెండవ అధ్యాయము అందరూ కలిసి ఇరవై ఒకటవ వచనము జాగ్రత్తగా చూద్దాం లుకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచనం ఆ శిశువునకు సున్నతి చేయవలసిన ఎనిమిదవ దినము వచ్చినప్పుడు ఎవరి శిశువు 
ఈ వచనంలో కనబడుతున్న శిశువు ఎవరు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు రైట్ ఆ శిశువునకు సున్నతి చేయవలసిన ఎనిమిదవ దినము వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ మాట గర్భమందాయన పడక మునుపు దేవదూత చేత పెట్టబడిన యేసు అను పేరు వారు ఆయనకు పెట్టిరి మళ్ళీ చదువుతున్నా మళ్ళీ ఆ శిశువునకు సున్నతి చేయవలసిన ఎనిమిదవ దినము వచ్చినప్పుడు గర్భమందాయన పడక మునుపు దేవదూత చేత పెట్టబడిన యేసు అను పేరు వారు ఆయనకు పెట్టిరి రెండు సార్లు చదివాను గనక ఇప్పుడు కొన్ని ప్రశ్నలు వేస్తున్నాను ఎవరికి పేరు పెట్టిరి ఎవరికి పేరు పెట్టిరి ఆన్సర్ ఎవరికి పేరు పెట్టిరి ఏసుకు అని లేదు అక్కడ శిశువుకు శిశువుకు ఏసు అని పేరు పెట్టారు రెండో ప్రశ్న ఏ దినాన పెట్టారు ఏ రోజున పెట్టారు ఎన్నవ రోజున పెట్టారు ఆయన పుట్టిన ఎనిమిదవ రోజున ఆయనకు ఈ పేరు పెట్టారు ఏం పేరు ఏసు లేదా జీజస్ తెలుగులో ఏసు ఇంగ్లీష్లో జీజస్ రైట్ ఎవరినైనా ఒక పేరుతో పిలవాలంటే పెట్టిన తర్వాతనే కదా పిలిచేది అవునా మనందరికీ నామకరణం జరిగింది చిన్నప్పుడు పెట్టిన తర్వాత ఆ పేరుతో పిలిచారా పెట్టక ముందు నుంచి కూడా అదే పేరుతో పిలిచారా పెట్టిన తర్వాతనే పిలుస్తారు ఈ భూమి మీద ఏ పేరైతే ఆయనకు పెట్టారో ఎనిమిదవ రోజున ఆ పేరుతో ఆయన పిలువబడ్డట ఐ రిపీట్ ఏ పేరైతే ఆయనకు ఎనిమిదవ దినాన పెట్టారో అప్పటి నుండి ఆయన యేసు అన్న పేరుతో పిలువబడ్డాడు ఇప్పుడు నేను జనరల్గా అడుగుతున్నా ఎనిమిదవ దినాన యేసు అనే పేరు పెడితే ఏడవ దినాన ఏ పేరుతో ఆయన్ని పిలిచారు ఆరవ దినాన ఏ పేరుతో ఆయనను పిలిచారు ఐదవ దినం నాలుగవ దినం మూడవ దినం రెండవ దినం మొదటి దినం మరియమ్మ యోసేపులు వీళ్ళిద్దరు మొదటి ఏడు దినాలు ఆయనకి ఏమని ఆయనను ఏమని పిలిచి ఉంటారు ఏ పేరుతో పిలిచి ఉంటారు పేరు పెట్టింది ఎయిత్ డే అయితే వన్ అబౌట్ ద సెవెంత్ డే సిక్స్త్ డే ఫిఫ్త్ డే ఫోర్త్ థర్డ్ సెకండ్ అండ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ డే ఆలోచిద్దాం ఆలోచిద్దాం పశువుల పాకలో పశువుల తొట్టిలో పరుండ పెట్టబడినటువంటి ఆ శిశువును గొర్రెల కాపర్లు వచ్చి చూసి వెళ్ళిపోయారు ఆయన పుట్టిన తర్వాత మరియమ్మ గారు మాత్రమే చూసారా ఆయన పుట్టిన తర్వాత యోసేపు గారు మాత్రమే చూసారా ఆయన పుట్టిన దినానే ఆయన పుట్టిన రోజునే గొర్రెల కాపర్లు వచ్చి చూసి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ ఆయనను ఏసు అని పిలిచి ఉంటారా పేరొచ్చింది ఎయిత్ డే వచ్చి చూసిన వాళ్ళు ఏమని పిలిచి ఉంటారు తల్లేమని పిలిచి ఉంటుంది యోసేపు గారు ఏమని పిలిచి ఉంటారు మొదటి రోజు ఎవరు చూశారో మనం బైబిల్లో చూస్తున్నాం రెండవ రోజు ఎవరు చూసి ఉండరా మూడవ రోజు ఆ శిశువుని ఎవరు చూసి ఉండరా నాలుగవ దినం ఐదవ దినం ఆరవ దినం ఏడవ దినం మొదటి ఏడు దినాలు ఆ చిన్న శిశువును వచ్చి చూసిన వాళ్ళు ఏమని పిలిచి ఉంటారో మనము చెప్పలేకపోయినా ఏసు అనైతే పిలిచి ఉండరు క్యూ ఎందుకు ఆయనకు నామకరణం జరిగింది ఎయిత్ డే కదా ఎయిత్ డే 
మగబిడ్డకు ఇస్రాయేలీల ఆచారం ప్రకారంగా యూదుల ఆచారం ప్రకారంగా మగబిడ్డకు ఎనిమిదవ దినాన సున్నతి చేసి పేరు పెడతారు సున్నతి చేసి పేరు పెడతారు అప్పటి నుండి ఆయన ఆ పేరుతో పిలువబడ్డాడు ఆ పేరు పెట్ట బడక మునుపు పేరైతే ఫిక్స్ అయింది పైనే పేరైతే ఫిక్స్ అయింది పెట్టింది ఎయిత్ డే ఎందుకు అక్కడ కనపడుతోంది గర్భమందాయన పడక మునుపు దేవదూత చేత పెట్టబడిన యేసు అను పేరు వారు ఆయనకు పెట్టిరి గర్భమందాయన పడక మునుపు దేవదూత చేత పెట్టబడిన పేరు చూద్దాం మొదట అధ్యాయం అదే లూక సువార్త మొదట అధ్యాయం ముప్పై ఒకటవ వచనము చూద్దాం థర్టీ వన్ లూక సువార్త మొదట అధ్యాయము ముప్పై ఒకటవ వచనం ఇదిగో నీవు గర్భము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు ఏసు అను పేరు పెట్టుదు ఇది గర్భమంద ఆయన పడక మునుపు దేవదూత గారు మరి అమ్మ గారికి చెప్పిన పేరు పెట్టక మునుపే ఒకవేళ వీళ్ళు మొదటి దిన మరియమ్మ యోసేపులు ఒకవేళ మరియమ్మ యోసేపులు ఒకవేళ ఆల్రెడీ వాళ్ళకు పేరు తెలుసు గనుక పిలిచిండి వచ్చేమో ఏసు 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 అని పిలిచిండి వచ్చేమో కానీ సమాజానికి అఫీషియల్గా ఆ పేరు అనౌన్స్ చేయబడలేదు డిక్లేర్ చేయబడలేదు మతేసు వార్త మొదట అధ్యాయం మతేసు వార్త మొదట అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచనం మతేసు వార్త మొదట అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచనం ఆమె ఒక కుమార్ని కనును తన ప్రజలను జాగ్రత్తగా ఆలోచిద్దాం ఈ మాట తన ప్రజలను నెక్స్ట్ మాట వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును గనుక ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టుదు ఓహో పలకడానికి సులభంగా ఉందని యేసు అనే పేరు పెట్టలేదన్నమాట పలకడానికి సులభంగా ఉంటుందని పేర్లు మనం పెట్టుకుంటాం మనము పేర్లు పెట్టుకోవాలంటే మన పిల్లలకు మన లెక్కలు వేరు ఈజీగా ఉండాలి అందంగా ఉండాలి వినసొంపుగా ఉండాలి మన బంధువుల్లో ఎవరికి ఉండకూడదు మనకు తెలిసిన వాళ్ళల్లో కూడా ఎవరికి ఉండకూడదు వెరైటీగా ఉండాలి అందంగా ఉండాలి కుదిరితే మంచి అర్థం ఉండాలి ఇవి మన లెక్కలు ఇవి మన లెక్కలు కానీ ఈ శిశువుకు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఎవరైతే శరీరధారిగా ఈ భూమి మీద పుట్టారో జనించారో ఆ శిశువు గురించి మనం ఆలోచిస్తే ఆయనకు మీరు ఒక పేరు పెట్టాలంటున్నాడు దేవదూత మరియమ్మ గారికి అదే మెసేజ్ యోసేపు గారికి అదే మెసేజ్ ఏం పేరు పెట్టాలి అని మీరు తర్జన భర్జన అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు పేరు పెట్టడానికి హోంవర్క్ చేసేది మనం అంతేనా నువ్వు ఒక పది పేర్లు చెప్పు నువ్వు ఒక పది పేర్లు చెప్పు నువ్వు ఒక ఐదు పేర్లు చెప్పు అన్ని పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఆలోచిద్దాం భలే కష్టం మనకు పేర్లు పెట్ మన బిడ్డకు పేరు పెట్టాలంటే భలే కష్టం అన్ని బాగానే ఉంటాయి ఏది ఎన్ని కోళ్ళు మనకు తెలీదు మరి అమ్మ యోసేపులకు ఆ ప్రాబ్లమే లేదు కారణం పేరు ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయింది అదే పేరే పెట్టాలి అదే పేరే పెట్టాలి ఆ పేరే ఎందుకు పెట్టాలని వారు అడగకుండా రీజన్ కూడా దూతగారు చెబుతున్నారు రీజన్ కూడా కారణం ఎందుకు తన ప్రజలను కమాన్ వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును కనుక రక్షించును గనుక ఈ పేరు పెట్టాలి రక్షించును గనుక ఈ పేరు పెట్టాలి అందుకే ఏసు అన్న దానికి క్రింద ఫుట్ నోట్లు ఏముంది ఏసు అను శబ్దమునకు రక్షకుడు అని అర్థం ఒకవేళ యోసేపు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి 
మనమే ఏం సార్ శిశువుకు మీరు ఆ పేరు పెట్టారు అని అడిగితే ఆయన ఇచ్చే ఆన్సర్ ఏంటి మేము ఎక్కడ పెట్టాము అక్కడ ఫిక్స్ అయింది మా దగ్గరకు వచ్చింది అదే పెట్టాం అనే చెప్తారు ఆయన మరియమ్మ గారిని అడిగినా అదే చెబుతుంది ఆవిడ ఆ పేరే ఎందుకు పెట్టారు ఆ పేరు వెనకల ఉన్న అర్థం ఏమిటి ఆ పేరు వెనకల ఉన్న కారణం ఏమిటి అని అడిగితే ఆ పేరు వెనుక ఒక కార్యము కనబడుతోంది ఏమిటి ఆ కార్యం రక్షించే కార్యం ఊరికే పెట్టండి అనలేదు ఆయన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి రక్షించును గనుక యేసు అనే పేరు అందరు చెప్దాం ఎందుకు యేసు అనే పేరు పెట్టారు ఆయనకి రీజన్ చెప్పండి అందరు ప్లీజ్ రక్షించును గనుక పాపముల నుండి ఆయన ప్రజలను కమాన్ రక్షించును గనుక యేసు అనే పేరు పెట్టారు రక్షించడం అనేది పన నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా రక్షించడం అనేది వర్కేనా రక్షించడం అనేది క్రియనేనా పన క్రియనా అని అడుగుతున్నాను సభను రక్షించడం అనేది వర్బేనా రక్షించడం అనేది యాక్షనేనా రక్షించడం అనేది క్రియ కార్యమేనా ఎస్ ఇంగ్లీష్లో పనిని ఫంక్షన్ అని అంటారు చెప్పండి ఏమంటారు ఫంక్షన్ ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన ఆయనకు ఒక ఫంక్షన్ ఉంది ఫంక్షన్ అంటే పార్టీ ఉంటుంది అనుకోకుండా ఆ ఫంక్షన్ కాదు బర్త్డే ఫంక్షన్ మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ ఓ ఫంక్షన్ అయ్యే కామ్ పని బాధ్యత ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చింది లేదా పుట్టింది ఒక బాధ్యతతో వచ్చాడా అని మనం బైబిల్ చదివితే క్రొత్త నిబంధనలోని మొదటి పేజ్ చెబుతోంది ఆయన ఇంకా శరీరధారిగా పుట్టక మునిపే ఆయన ఇంకా శరీరధారిగా పుట్టక మునిపే ఒక దూత యోసేపు గారి దగ్గరకు వచ్చి చెబుతున్న సమాధానం ఆయన పుట్టిన తర్వాత ఒక పనిలోనికి వెళతాడు ఒక ఫంక్షన్లోనికి వెళతాడు ఒక పనిలోనికి వెళతాడు ఒక బాధ్యతలోనికి వెళతాడు నశించిన దానిని వెదికి రక్షించుటకే నశించిన దానిని వెదికి రక్షించుటకే ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆయన అందుకు ఆయనకు ఏం పేరు పెట్టారు యేసు ఇలా ఆలోచిస్తే యేసు అంటే పేరు మాత్రమే కాదు దాని వెనకల ఒక అర్థం ఉంది ఆ అర్థములో ఒక బాధ్యత ఉంది ఆ బాధ్యతలో ఒక పని ఉంది అలా గనుక బైబుల్ చూసుకుంటూ చూసుకుంటూ మనం ముందుకెళితే ఆయనకి ఇంకొక పేరుందండో అదే మతయసు వార్త అదే మతయసు వార్త అదే మొదట అధ్యాయము అలా కింది కొద్దాం ఒకసారి అలా కింది కొద్దాం ఇరవై రెండు ఇరవై ఒకటి చదువుకున్నాం ఇరవై రెండు కూడా వద్దాం ఒకసారి ఇరవై ఒకటి చదువుకొని కింది కొద్దాం ఆమె ఒక కుమార్ని కనును తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును గనుక చూస్తున్నారా ఆ గనుక అనే పదాన్ని నొక్కగలిగితే మనకు చాలా విషయాలు అర్థమవుతాయి దట్ ఈస్ ద రీజన్ హీ వాజ్ నేమ్ జీసస్ నాట్ వితౌట్ ఎనీ రీజన్ ఈ పేరు వెనకల ఒక రీజన్ ఉంది సీజన్ లో ఉండడమే కాదు రీజన్ కూడా తెలియాలి మనకు దిస్ ఈస్ క్రిస్మస్ సీజన్ అని మీరంటే డూ యు నో ద రీజన్ అని నేను అడగాల్సి వస్తుంది వితౌట్ నోయింగ్ ద రీజన్ ఆర్ రీ స్టెపింగ్ ఇన్ టు ది సీజన్ దిస్ ఈస్ మై క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ డేస్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును గనుక ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టుదు అనెను
అయిపోలేదు కిందికి వద్దాం ఇరవై రెండవ వచ్చిన ఇదిగో కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కనును నెక్స్ట్ మాట ఆయనకు ఇంబాను ఏలను పేరు పెట్టుదురు అని ప్రభు తన ప్రవక్త ద్వారా పలికిన మాట నెరవేరునట్లు ఇదంతయు జరిగాను నెక్స్ట్ మాట ఏముంది ఇమాను ఏలు అను పేరు నాకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అర్థం ఇక్కడ రెండో ఫంక్షన్ కనబడుతుందండోయ్ ఒకటి పైన ఇరవై ఒకటో వచనంలో రక్షించడం అనే పని ఇరవై మూడవ వచనములో తోడుగా ఉండడం అనే పని చెప్పండి తోడుగా ఉండడం పని కాదు పన కాదా అని అడుగుతున్నాను పనేగా ఇప్పుడు ఏసు ప్రభుకు రెండు పేర్లు ఉన్నాయి మరి ఒకటి ఏసు రెండు ఇమ్మాను ఏలు ఎందుకు ఏసు ఎందుకు ఇమ్మాను ఏలు అక్కడే ఉంది రీజన్ రక్షించే పనిలో ఉన్నాడు గనుక ఆయన ఏసు తోడుగా ఉండే పనిలో కూడా ఉన్నాడు గనుక ఆయన ఇమ్మాను ఏలు విషయం ఏంటంటే ఈ రెండు పనులే కాదు ఆయనకున్నది పరిపాలించే బాధ్యతలో కూడా ఉన్నాడు ఉన్నాడా లేదా ఆయన పరిపాలిస్తున్నాడా ఆయన పరిపాలకుడేనా అభిషేకింపబడ్డాడు అభిషక్తుడు 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 మతైసు వార్త మొదట అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన మతైసు వార్త మొదట అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన అబ్రహాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వంశావళి క్రీస్తు అన్న దానికి ఫుట్ నోట్లు ఏముంది క్రీస్తు అను శబ్దము నాకు అభిషక్తుడని అర్థం నేను అడుగుతున్నాను క్రీస్తు అన్న పేరు ఎవరికి ఉంది ఆయనకే ఉంది ఆయన ఎవరు ఆయనే యేసు ఆయనే క్రీస్తు ఆయనే ఇమానుయేలు ఒక్క పేరు లేదా ఆయనకు ఒక్క పేరు లేదా అన్నీ ఆయనవేనా అలా గనుక బైబిల్లో చూస్తే ఆయన చేసే పనులను బట్టి ఆయనకు పేర్లు వస్తున్నాయి చూడండి ఆయన బాధ్యతలే ఆయనకు పేర్లుగా ఆయన ఫంక్షన్సే ఆయన పేర్లుగా అసలు ఆయనకున్న పేర్లు ఆయన ఫంక్షన్స్ను తెలియజేస్తున్నట్టుగా అనిపించట్లేదు ఈ మొదటి దినాన అందుకే యేసు అన్నదైనా ఇమానుయేలు అన్నదైనా క్రీస్తు అన్నదైనా ఇలాంటి పేర్లు ఏంటో చెప్పనా ఆయనకున్నవి వీటిని ఫంక్షనల్ నేమ్స్ అని అంటారు చెప్దాం అందరం ఆయనకున్న పేర్లలో ఒక కేటగిరీ ఉందండోయ్ ఒక కేటగిరీ కిందికి వచ్చే పేర్లు ఉన్నాయి అవి ఆయన చేసే క్రియలను బట్టి ఆయనకు పేర్లుగా పెట్టబడ్డాయి ఈ కేటగిరీలో ఉన్న వాటిని ఏమని పిలవాలి ఫంక్షనల్ నేమ్స్ హూ ఈస్ జీజస్ అన్నది రేపు మాట్లాడతాను వాట్ ఈస్ జీజస్ అని అడిగితే మీరేం చెప్పాలి ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ a functional name of someone for whom i have come to these meetings what is the name jesus what is jesus who is jesus let's speak about this tomorrow but what is jesus ardha ratri nidra lepina mana mandiralalo mana churchilalo sunday school pillalaku kuda nerpinchalsina vishayam idi జీసస్ అంటే ఏంటి అని మన పిల్లలు అడిగితే నిద్రలో కూడా లేచి చెప్పాలి దిస్ ఈజ్ అ ఫంక్షనల్ నేమ్ ఆఫ్ సమ్ వన్ హూమ్ ఐ లవ్ ద మోస్ట్ హూ లవ్స్ మీ ద మోస్ట్ నన్ను ప్రాణాతి ప్రాణంగా ప్రేమించే ఆయనకున్న ఫంక్షనల్ నేమ్స్ ని తెలుగులో చెబుతున్నాను క్రియారూపక నామాలు మళ్ళీ ఫంక్షనల్ నేమ్స్ని తెలుగులో చెబుతున్నాను క్రియారూపక నామాలు ఆయనకి ఎన్నో క్రియారూపక నామాలు ఉన్నాయి ఆ క్రియారూపక నామాలలో ఒక పేరుతో ఆయన భూమి మీద 
పిలువబడ్డాడు ఆ పేరే జీసస్ యేసు ఓ అందును బట్టి ఆ పేరు ఆయనకు ఓకే రైట్ అలాగైతే ఆ పేరుతో పిలువబడిన ఆయన ఇంతకు ఒరిజినల్గా ఎవరు ఇది క్వశ్చన్ భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత ఆ పేరు పెట్టబడింది అది కూడా ఎనిమిదవ దినాన పెట్టబడింది ఆ ఎనిమిదవ దినాన పెట్టబడిన ఆ పేరుతో ఆయన తన జీవిత కాలం అంతా భూమి మీద పిలువబడ్డాడు కానీ ఆ పేరుని ఒక్కసారి అలా టచ్ చేసి చూస్తే అదొక ఫంక్షనల్ నేమ్ లాగా కనబడుతోంది నేము లాగా కనబడ్డం కాదు అది ఒక ఫంక్షనల్ నేమ్ ఇమ్మాన్యుయల్ అది కూడా ఒక ఫంక్షనల్ నేమ్ క్రైస్ట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో అ ఫంక్షనల్ టైటిల్ క్లూ ఇచ్చానుగా ఇక మీదట మీరు బైబిల్ చదివేటప్పుడు ఈ యాంగిల్లో చదివేటప్పుడు ఎన్ని ఫంక్షనల్ నేమ్స్ కనబడతాయో చూడండి కనబడతాయి విషయం ఏంటంటే ఆయనకు ఫంక్షనల్ నేమ్సే కాదు మరొక క్యాటగిరీలోకి వచ్చే నేమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ సభలలో వాటిని గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం ఉన్న సమయాన్ని బట్టి ఈ రాత్రి ఈ మొదటి రోజు ఇక్కడికి రావడం చేత క్రిస్మస్ అంటే కేవలము తినడం త్రాగడం ఎగరడం మాత్రమే కాదని సంబరాలలోనికి వెళ్ళి మాత్రమే తిరిగి ఇంటికి రావడం కాదని ఒక క్రైస్తవుడిగా ఒక క్రైస్తవు రాలిగా ఖచ్చితంగా నా యేసును గూర్చి నేను అవగాహన కలిగి ఉండాలని అప్పుడు మాత్రమే నా విశ్వాసము సరైనదిగా ఉండగలదని ఇదొక గంభీరమైన విషయమని ఇది నా డ్యూటీ అని ఇది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అని తెలుగులో ఇది నా బాధ్యతని పండుగ మాత్రమే కాదని తెలుసుకొని వారమై మనసునందు పెట్టుకొని ఇక్కడ నుంచి వెళ్దాం నేను వెళ్ళింది ఈరోజు ఏసు ఎవరు అన్న అంశాన్ని వినడానికైతే ఏసు ఎవరు అన్నది రేపు చెబుతానని చెప్పాడు ఈరోజు మాత్రం అసలు ఏసు అంటే ఏమిటో చెప్పాడు అవును అదొక ఫంక్షనల్ నేమ్ అని రోజు నేను నేర్చుకున్నాను అలాంటి క్రియారూపక నామాలు ఆయనకు ఎన్నో ఉన్నాయని కూడా క్లూ ఇచ్చాడు నేను చదువుకోవాలి అని అందరి రాత్రి నేర్చుకొని ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఈ రాత్రి ఎవరైనా మన ప్రియులు మనకు తెలిసిన వారు మనవారు రాలేకపోయి ఉంటే వారందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానించండి వాక్యముతో క్రిస్మస్ పండుగ చేసుకుందాం రేపు ఎల్లుండి కేక్తో కాదు క్యాండిల్స్తో కాదు వాక్యంతో ఇష్టమున్న వాళ్ళందరికీ ఇదే మా ఆహ్వానం లెట్స్ కంక్లూడ్ ఇట్ ఈ మొదటి రోజు ఈ రెండవ వర్తమానాన్ని నేను ముగిస్తున్నాను మంచి ఆలోచనలు కలిగి వెళ్ళిపోదాం మన రారాజు గురించి మన ప్రభు గురించి మన ప్రియుని గురించి మరింత లోతైన విషయాలు నేర్చుకోవడానికి రేపు మనసులు సిద్ధపరచుకొని త్వరితగతిన పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చేద్దాం మే గాడ్ లీడర్స్ అందరూ లేచి నిలబడినట్లయితే అందరూ లేచి నిలబడినట్లయితే ముగింపు ప్రార్థన చేసుకొని మనం సెలవు తీసుకుందాం ప్రేమ గల తండ్రి కృపగల దేవ జీవం గల నాయన పరిశుద్ధమైన మహా గొప్ప దేవ ఈ రాత్రి మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి మాటలన్నిటిని బట్టి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం క్రిస్మస్ వాతావరణంలో మేమైతే ఉన్నాము కానీ అనగా క్రైస్తవులైన మేము కానీ ఎవరి పేరును బట్టి మేము ఈ పండుగ చేసుకుంటున్నామో అసలు ఆయన గురించి మాకున్న అవగాహన ఏమిటి ఆ అవగాహన ఎంత 
అని మమ్మును మేము పరిశీలించుకోవడానికి నాయన ఈ సభలను మేము ఏర్పాటు చేసుకున్నాం వచ్చిన వారు ఈ తొలి దినాన ఎంతో చక్కగా మీ వాక్యాన్ని విని ఉన్నారు వినినవారు మాత్రముగా వినిన వారు మాత్రముగా ఎవరూ ఉండకుండా హృదయం అనే పలకపై మాటలు ముద్రించుకొని వారి ప్రాంతములకు క్షేమంగా వెళ్ళి రాలే రాలేకపోయిన వారికి సైతం ఈ మాటలు వారికి అందించి ఆలోచింపజేసి రేపు రాత్రి వారిని కూడా తీసుకొని వచ్చేటకు ఈ పిల్లలను ప్రేరేపించి నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఇంత చక్కగా నాయన ఈ రాత్రి ఈ సభను జరుపుకున్నటకు మీరు మాకు అనుకూలపరిచిన ఈ వాతావరణమును బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నా రేపు ఎల్లుండి దినాలు కూడా ఇదే విధంగా ఇదే రీతిగా మాకు దీవెనకరంగా మీకు మహిమకరంగా ఉండలాగున కృప చూపమని ప్రార్థిస్తున్నాం వైఎంసీఏ యాజమాన్యం వారిని మరొక్కసారి ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకుని వచ్చినాం అనుమతినిచ్చిన పోలీసు వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుని వచ్చినాం ఇలాంటి వాతావరణాన్ని తండ్రి మేము కలిగి ఉండటకు తండ్రి చక్కని పరిస్థితిని కల్పించిన ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని వచ్చిన మరింత గొప్పగా ఈ రెండు రోజులు అనగా రేపటి దినం ఎల్లుండి దినం మరెన్నో విషయములు ఎన్నో లోతైన విషయాలు మేము నేర్చుకున్నటకు మమ్మల్ని నడిపించమని మీ పాదములు పట్టుకొని వేడుకొనొచ్చు మీ ఆత్మ సహాయం నర్తిస్తూ ప్రార్థించటకు స్థుతించటకు మీ సన్నిధిలో ఉండుటకు ఏమాత్రం యోగ్యత లేని మేము కేవలం మీ ప్రియకుమారుడు మా ప్రభు ప్రియ రక్షకుడు నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సిలువలో కార్చిన అమూల్యమైన రక్తమును ఆశ్రయించి మాత్రమే మీ సన్నిధికి వచ్చి ఇటు రీతిగా మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ మహిమపరుస్తూ గణపరుస్తూ ఈ కొన్ని విజ్ఞాపన ప్రార్థనలు ఈ ప్రార్థనలోని కొన్ని విన్నపములు ఆయన యొక్క పరిశుద్ధ నామములోని ఆయన యొక్క దివ్య నామములోని ఆయన యొక్క ప్రశస్తమైన నామములోని మిక్కిలి వినయముతో తలదించి మీ పాదముల చెంత పెట్టి వినయముతో సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ 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 తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్కయు ప్రేమ కృప సహవాసం ఇక్కడ కూడిన మనందరితోను సర్వలోక పరిశుద్ధులందరితోను సదాకాలము తోడయుండి అత్యున్నతంగా నడిపించునుగాక ఆమెన్ ఆమెన్